naar die cruciale beslissingen, daarvan hebben we er vijf uh, geformuleerd. Rond het melkveehouderijbedrijf. En dat begint bij het fenomeen ondernemerschap. Uit de sessies die we hadden gehouden met zowel experts als melkveehouders, kwam heel veel druk naar voren dat iedereen vindt dat ondernemerschap verbeterd zou moeten worden. Wil de Nederlandse melkveehouderij de grote groeisprong maken, dan is het heel hard nodig om, om de kwaliteit van het ondernemerschap te verbeteren. Ik was gewend dat experts, adviseurs in de omgeving van de melkveehouder dat riepen, maar we hebben nu twee keer een groep melkveehouders bij elkaar gehad, die dat ook heel hard riepen en die dat ook bovenaan zetten het lijstje van wat er zou moeten gebeuren op het bedrijf om het voor te bereiden op de toekomst. Dus ik durf niet te zeggen dat niet alleen adviseurs, experts, deskundigen, beleidsmakers, onderzoekers enzovoort het roepen, maar de sector roept het zelf ook. Dan als tweede punt. Groei. Dus de vraag is dan uh, bij ondernemerschap overigens van hoe doe ik dat dan met dat ondernemerschap verbeteren. Het tweede hele sterke aandachtspunt wat eruit naar voren kwam als een beslissing voor de toekomst is groei. Groei, hoe noemen we dat? De derde is bedrijfsorganisatie. Die kwam met name uit de groepen melkveehouders die we hebben gehad. Toen we met hen in gesprek waren, toen bleek dat zij heel erg worstelden. En enerzijds met zaken als verdeling van tijd tussen privé en bedrijf. Dat is iets waar ik tien jaar terug een melkveehouder nooit over hoort. Je kunt ook zeggen, het was een taboe. Ik noem het zoals het is. Maar nu is dat blijkbaar geen taboe meer. Of misschien is het wel een hele probleem aan het worden. Het kan ook zijn dat jongeren daar anders in steken dan ouderen. En dat het daar, daardoor meer aan de orde komt. Maar men komt erachter van, ik kan zo wel doorgaan. Ook met groeien enzovoort. Maar ik loop helemaal klein. Ik moet het anders organiseren. En hoe dan? Nou, in de sessie die we hadden met de groep melk. Ik het hier ook in de eet. Maar het werd daar gedurende het woord de term kist genoemd. Het is safe en simpel. Maar het bedrijfsvoering is simpel. Nou, daar zijn er vervolgens toen verder dingen in het onderzoek wat dieper in gaan duiken. Van wat houdt dat nou in? Want we zagen dan uit de manier waarop ze motiveerden waarom dat nodig was, kregen wij de indruk dit is het geheim. Om verder het groei van de melkveebedrijf goed te ondersteunen. En de val van ik groei maar en ik groei maar en ik kan mijn bedrijf niet meer beheersen, om die val te voorkomen. Het vijfde onderwerp, personeel voor automatisering. Dat kwam niet zozeer bij Nederlandse melkveehouders vandaan. Dat kwam vooral bij buitenlandse experts vandaan. Die allemaal personeelsmanagement heel hoog op de agenda hebben gezet. Dat bleek uit de eerste delen van ons onderzoek. En heet bij Nederlandse melkveehouders stond het vrij laag. Toen zeiden we nou, maar we zijn toch zo eigenwijs om dit onderwerp er wel aan toe te voegen. In overleg met onze wijze stuurgroep. En toen we daarop gingen inzoomen, toen kwamen we erachter. Ja, je kunt het wel hebben over personeelsmanagement in Nederland. Maar in de groeifase waarin wij zitten, van 75 tot 150, 200 groeien. Ook personeelsmanagement, ja, bestaat dat al. Men werkt heel veel met flexwerkers. In die fase loop je er vooral tegen aan dat steeds weer keuzes gemaakt moeten worden rond personeel inhuren, een stapper inhuren, een zzp'er inhuren. Of, hoe kan ik nog ergens iets automatiseren? En dat is in het verleden ook vaak de manier geweest om te komen tot schaalvergroting. Hè? Wat meer automatisering en dan kunnen we weer wat meer groeien. Nou, dat zit er in de Nederlandse melkhouderij nog steeds heel sterk in. Dus op het moment dat je het hebt over personeelsmanagement, moet je je ook waar over automatiseren. Die twee kunnen niet schijnen. Dus vandaar dat dat puntje vijf is geworden. Nou, als we dit totale, deze totale figuur zien, dan kun je zeggen, ja, wat zie je erin? Op een gegeven moment toen ik dit zag, dacht ik, oh, het is een beetje een kip. En dan denk je al snel aan een kip zonder kop. Nou ja, die kop moet er wel op zitten wat mij betreft. Dat is het ondernemerschap. Uh, het is het vehikel wat vooruit wil, van links naar rechts. Uh, dit geeft dat aan, die pijl. En hier uh, zien we de pijl uh, die dat aangeeft. Vervolgens hebben we ook wat problemen. Je zou kunnen zeggen dat de kip wordt in de kont geflikt door de prijsvondelingen. Die moet je wel in het hoofd weten te bieden. Dat derde puntje waar ik het nog niet over had gehad. En wil deze grote pijl van het bedrijf rollend naar rechts komen? Dan heeft het wel deze twee hondrollen nodig. Daar zonder gaat het niet. En ik merk heel vaak als ik met mensen deze vijf punten bespreek, dat er veel interesse is in groei. Dit pijl, dat naar voren willen, dat vinden we allemaal reuze interessant. Prijsvondelingen gaat ook nog wel. En dit vinden we eigenlijk klassiek. Zijn dit er wat saaie thema's? 
beetje nadruk, maar ik denk wil het geolied lopen dat juist die twee wielen hieronder heel erg belangrijk zijn. En dat daar toch het geheim ligt van het ja, met weinig stress te organiseren van groei. Dat zal met name hieronder moeten gebeuren. Even terug. Nou, dit, die vijf thema's hebben uiteindelijk geleid tot het formuleren van deze vijf cruciale beslissingen, waarvan ik hoop dat ik er een keer houden de komende twee jaar hier voor zijn bedrijf, voor zijn persoonlijke antwoord op geven. Hoe verbeter ik een ondernemerschap? Hoe laat ik mijn bedrijf groeien? Want groeien dat moet. Uh, ik zie, gaat dat al aan, hij zwakt het ook af, want is het wel echt zo dat het moet? Ja, goed, kan je dat dan niet ontwikkelen. Hoe bedrijf voorbereiden prijsvondelingen? Hoe hou ik mijn organisatie in kouden? Het fenomeen KIS komt daar nadrukkelijk op de hoek kijken. En hoe zorg ik voor een goede afweging bij het personeel ten opzichte van automatisering? Dit zijn wat mij betreft de vijf cruciale beslissingen. En daarmee heb ik ook een belangrijk deel van ons resultaat. Wij brengen niet alleen maar resultaat in de trant van zo ziet het eruit en zo zou het moeten. We brengen ook vooral resultaat in de vorm van beste veehouder. Agendeer even deze vijf vragen en probeer voor jezelf daar een antwoord op te geven. Op deze vijf punten zal beweging nodig zijn om succesvol te kunnen groeien en te ontwikkelen. Goed, dan ga ik een aantal van die thema's even langs. Ik begin bij groei. Ik heb hier een heel simpel uh, groeiplaatje, zou ik willen zeggen. Waarbij ik me even het volgende voorstel. We gaan investeren in groei. En dat doen we als volgt. We kopen een koe, we kopen wat melkproducten dat we nodig hebben in 2008. En we betalen per kilo melk eh, 85 cent voor het koop, ook nog even van de duur. Dat betekent per koe 7800. We hebben een uh, standplaats nodig. Nou, op rond ben ik even vanuit gegaan dat we dat nu even niet doen in dit voorbeeldje. We investeren wat voor de slag, al met al komen we uit op een bedrag van 13.000 euro per koe. En een bedrag per kilo melk van 166. Je zou ook heel wat anders voor kunnen maken natuurlijk, door ook nog eens in grond te gaan investeren. En als dat 40.000 per hectare kost en je kunt twee koeien op een hectare kwijt, dan moeten we hieronder nog 20.000 per gronddeel tellen. En als we de melkinstallatie wat willen opkalvaten, komt daar ook maar zo'n 1000 euro bij. En dan zit je opeens op een bedrag van 4,50 euro op iets dergelijks per kilo melk, wat je zou moeten investeren om 1 kilo uit te kunnen krijgen. Dus er is hier veel mogelijk, maar ik denk eerst even verder met dit plaatje, met dit voorbeeld. En wel als volgt. Ik pak weer die investering van 1,66 euro. Vervolgens breng ik even de exploitatie van die extra kilo in beeld. Nou, we zien hier een aantal kosten. Kosten, voerkosten, veekosten, beste voerenergie, diverse arbeid. Ik ga er even vanuit dat we compleet nieuw, compleet nieuw, het is een echte uitbreiding. Het kan niet met bestaande grond, niet met bestaande arbeid. En niet met bestaande uh, rioolvoer of wat dan ook maar. Dus dat moeten we allemaal nieuw doen. Nou, dan zien we dat we uit de, in de exploitatie uh, komen tot die 27 cent. Daar komen we nog bij. We gaan dit geld allemaal lenen. 9 cent rente, 8 cent aflossingen. Dus 17 cent voor rente en aflossing. Totale lasten per kilo melk 44 cent. Nou, dat is iets meer dan melkprijzen. Als we voor melkprijs 33, dat was de grote lijn in dit onderzoek. Dan zijn we gewoon hier aan het park al een uh, dikke dubbeltje tekort. Nou, dan denk ik van ah, wat kunnen we hier nog wat doen om hier nog wat meer perspectief uit voorschijn te tonen. Dan pak ik het voordeel van de 25% beste bedrijven er even bij. 5 cent gemiddeld genomen. In saldo en vaste kosten. De 25% beste bedrijven zitten daar 5 cent gunstiger. Nou, dan trekken we dat nog even met 4, 4, 8, 9, 39 cent uit. Uitgaan is een welkprijs van 33 zien we hier dat we een tekort hebben per kilo melk van 6 cent. Dat is vervelend. En dan hebben we het al over een heel goed gedrag. Zouden we nu bijvoorbeeld 400.000 kilo melk extra gaan uh, aankopen, dan hebben we het gaat over een tekort van niet hier in Wat we in de praktijk vaak zien is dat men, dit zou ik een marge kunnen noemen, een marge of de compleet vrije kafstroom helemaal aan het eind, komen 400.000 tekort. Wat we in de praktijk vaak zien is dat het bedrijf voor de investering bijvoorbeeld daar 50.000 overhoudt. Dan doet hij deze investering. En laten we zeggen, daar gaat dan de helft van de 50.000 wordt vanaf. Dus dan houden we aan het eind nog 25.000 over. Dan zeggen we, nou dat geval is plus, dus het kan. En inderdaad, het kan. Alleen we leveren wel aan kaststroommarge die 25.000 euro in. Dus dat nou de manier om te groeien. In feite zeg je, ik start een nieuwe activiteit en die is 
kastverlies geven, maar ik kan dat verlies dragen, want ik heb genoeg kastoverschot om ieder jaar dat verlies, dat verlies even bij te passen. Dat is er in feite een beetje de redenering. Je zou kunnen zeggen dat de ziel achter de, de groei in de Nederlandse melkverhouderij. En ik vraag me ook of we daar wel zo gezond mee bezig zijn. En ik zeg niet dat alle bedrijven dit doen, maar een hele grote groep bedrijven gaat op deze manier groeien. En dat brengt mij tot de volgende twee uh, punten. Allereerst zou ik willen dat we meer aandacht besteden in het werkelijke effect van groei. Dus die min 6% die hier uh, onder stond, laat ik vooral ook zien. Ik heb het idee dat we te veel te, te makkelijk overschakelen naar dit was de vrije kastkomen of de marge voor de, voor de groei. Dit wordt de marge na de groei, het is groter dan nul, dus het kan. En dat we daar te veel in blijven steken. Toon alsjeblieft wat het die extra, die nieuwe activiteit oplevert. En het tweede punt is dat je ernstig moet aanvragen of je moet doorgaan om de marge die je hebt in de bestaande situatie die op te offeren voor de nieuwe activiteit. En we moeten ons ook goed realiseren, kijk in het bedrijfsleven zegt vaak nou ik heb het aanloop verliezen. En meestal heeft dat ermee te maken dat je een markt ontwikkelt en na verloop van tijd verwacht dat je omzet van 100.000 nu stijgt binnen drie jaar naar 3 miljoen. Dan kun je spreken over aanloop verliezen waar je vergoedigd en over doet van nou daar gaan we... Gaan we nog wel tackelen in de toekomst, maar dat is hier helemaal geen sprake van. Er is helemaal geen sprake van aanloopverliezen. We zijn gewoon bezig met structurele activiteit die we ook van tevoren heel goed kunnen begroten, wat die van de inhoud is. En ja, dan komt dit principe steeds om de hoek dat we die marge die we in de bestaande situatie hebben opofferen. Ik wil dat ook nog wat uh, helderder toelichten. Dus we hebben een aantal uh, voorbeeldrekeningen gemaakt. En dan komen daar dit soort plaatjes uit. Hier hebben we vier groeiscenario's met elkaar vergeleken. Die staan hier boven. Helemaal geen groei. Snelle groei. Dus in 2009 gaat het in. In 2009 gaan we groeien van 600.000 naar een miljoen kilo melk. Dat was dit bedrijf. Dus in één keer voor en bouwen met die handel en groeien. De tweede was geleidelijke groei. Dan gaan we die 400.000 kilo melk. Die gaan we gespreid over de periode tussen nu en 2015 aankopen. Dus dan komen die quotum investeringen. Die heb je ook veel meer gespreid. En het een laatste optie, het laatste goede scenario, het is laat groeien. En dit hebben we allemaal een plek laten hebben op een gemiddeld bedrijf, dat noemen wij standaard bedrijf. Nou wat we hier zien is bij snel groeien en geleidelijk groeien, dat bedrijf gaat flink de liefde in met zijn marge. En de marge is hier dat uh, de Castro minus uh, privé belastingen, verplichte aflossingen, vervangen te investeringen. Wat, wat we soms ook wel marge noemen. Oh nee, die heet het marge, we soms ook vrij kast komen noemen. Maar ook. Dit bedrijf gaat flink de diepte in. In één keer investeert, blijft aan de tijd lang daar zitten. En gaat vanaf 2015 weer een beetje klimmen. Bij het bedrijf met geleidelijke groei, groei is het ongeveer hetzelfde. Zij dat die wat sneller klimt. Want die heeft een iets minder grote schuldenlast. Die investeert later in bodem en heeft daardoor een minder grote vent mogen. Maar de overal conclusie is dat. Geen groei en late groei veel beter eruit komen dan groeien nu. En dat heeft weer te maken met precies hetzelfde fenomeen wat we zo net zagen. Gedragen. En dat is dat de marge hier wordt opgeofferd om dit mogelijk te maken. Nou, in dit geval, dit bedrijf duikt om naar min 30.000 te heeft Aan verplichte aflossing is dan min 50. Dus wij zijn er maar even uit gegaan dat we daar wat vanaf knibbelen. Dat de bank dat wel goed vindt. De werkelijkheid zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. En zullen we hier adviseren dat dit gaan we niet doen. Ditzelfde plaatje. Oh ja, dat is nog even een verklaring daarvoor. Maar ditzelfde plaatje hebben we ook gemaakt voor een uh, topbedrijf. Dat bedrijf leek af <lacht> dat het een uh, 2,5 cent hoog saldo had. In plaats van een schuld van 90 cent voor de investering, wat de schuld van 50 cent. Best daarvoor, wat in het vorige plaatje 15 euro per kub kostte, dat kost hier 5 euro per kub. En de nieuwbouw is hier niet voor 4000 euro per kubplaats, maar voor 3000. We hebben een heleboel knoppen even aangedraaid en hier wat, wat gunstiger stand gezet. Dit noemen wij maar even de topboer met de topbedrijf. Nou, dan ziet het plaatje er een, een stuk uh, prettiger uit, kunnen we wel zeggen. We zien hier dat uh, snelle groeilijn, die gaat zelfs een klein beetje omhoog. Die wij qua marge in gunstige zin had van niet groeien en geen groeien. Maar in 2015 dan zien we hier een beetje een... Uh, Klap, want dan komt een talletje naar beneden toe, omdat de afschrijving dan stopt en de aflossing loopt gewoon door. Want we hebben dat kopen niet afgelost in de periode tot 2015. Het zou er veel te 
dan de duiken die groeien, bedrijven die vroeg zijn gegroeid, die duiken dan wat naar beneden. En de bedrijven die wat laat groeien, die komen dan uh, echt goed op stoom. Kijk je over dit hele plaatje heen, dan zeg je het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nou vroeg, vroeg groeit of laat groeit. Dus je kunt hooguit zeggen dat het bedrijf wat uh, het beste hier eruit komt of wat een manier op langere termijn groeit, dat dat toch zo laat groeien is. En nu heb ik het over het topbedrijf. Dit geldt dus niet bij het gemiddelde bedrijf. Daar komt de, de laatste groei weer echt heel duidelijk dat ze eruit komt. Of geen groei zelf nog eens. Maar hier maakt het wat minder uit, maar dan heb je dus wel topomstandigheden nodig om dat te kunnen realiseren. Conclusies groei. Het beste perspectief, dat zit bij de 25 in het beste bedrijf. Heel duidelijk. Je moet echt een topbedrijf zijn om onder deze omstandigheden bij ons in Nederland zitten met een melk en bedrijf. Om daar succesvol te kunnen groeien. Het bedrag heeft een hele grote invloed. Je ziet dat onder andere wanneer het kopen, de investering in kopen wegvalt, dat we dan opeens een stuk gunstig eruit zien. Dus dat zit blijkbaar al een beetje op een breedte. Ja, en uit alle plaatjes, zelfs die voor het beste bedrijf, blijkt ook wel dat je het beste groei zou kunnen uitstellen tot na de afschaffing van de boete. Goed, melkprijskommelingen. Wij zijn diep daarin gedoken in alle andere landen. Dit is de figuur die eruit komt. De Nederlandse melkprijs, de Amerikaanse melkprijs, de Nederlandse varkensprijs. Dit is het patroon wat we daarin terugzien. En wat mij daarin opviel is dat over het algemeen die schommelingen, we kunnen heel diep op al die schommelingen ingaan, maar zich bewegen tussen min en plus 25%. Dus voorlopig hebben wij dat maar even als het ware beeld aangehouden. We krijgen grotere prijsschommelingen. A la Nieuw-Zeeland, bijvoorbeeld deze blauwe lijn. We komen wat dichterbij, maar goed, dat geldt voor de gele lijn van de Amerikaanse visie. Zo is het de prijs, de paarse lijn. En die schommelingen zullen zich bewegen tussen min en plus 25%. Als we dan 33% houden als middenprijs, dan kom je 8 cent erboven, 8 cent beneden. Zeg maar globaal de range tussen 25 en 40. Nou, wat betekent dat? Als we dat eens doorvertalen naar de volgende van marge, dat is hier gedaan voor een viertal bedrijven. Ik pak eerst even de bovenste paarse lijn. Dat is het bedrijfstype met een topresultaat, 25% beste. En de fans hem ook, de positie van 75% per kilo melk. Die komt er qua marge bij verschillende melkprijzen. De melkprijzen staan op deze rode lijn. Komt die de verre weg gunstig uit. Die duikt pas onder de lijn, die duikt pas in de rode cijfers. Dus bij een melkprijs van pakken bij 26 cent. Daarboven heeft hij geen enkele pijn. En dan heb ik dus ook prijs met een vrij goed, goede positie qua fans hem ook. En het toprendement op zijn bedrijfsvoering. Op zijn hele bedrijfsvoering. <coughs> Anders is dat als we bijvoorbeeld deze gele lijn pakken. Gemiddeld bedrijf, gemiddeld bedrijf, gemiddeld resultaat qua saldo en kostprijs. En een zware last qua fijn vermogen in feite. Dit bedrijf duikt al bij 40 cent naar de prijs onder de rode lijn. En zal dan alle zijden moeten bijzetten om daar nog wat op te maken. Niet zo interessant qua bestudering, want dit is al snel afgelopen. Deze twee zijn wel interessant. Want dit blauwe bedrijf dat duikt bijvoorbeeld bij een prijs van pak een beetje 35 cent eronder. En het donkerblauwe bij een prijs van ongeveer 31 cent. Als we het nou hebben over je bedrijf robuust maken tegen prijsvondelingen, ook met het oog op bijvoorbeeld termijnhandel, dan zou je kunnen zeggen dat dit bedrijf met gemiddelde kostprijs en 25 cent is 25 cent zou ervoor kunnen kiezen om hier op dit punt van 32 cent, waarbij die weet, dan heb ik nog een positieve marge, om daar zijn melkprijs vast te zetten. En het dier al aan te gaan met zijn zuivelfabriek, of wie dan ook maar, die in bereid is om op langere termijn, voor een langere termijn, die melkprijs vast te zetten, die dier aan te gaan om dat te doen voor die prijs. Dan weet je dat hij niet in de rode cijfers komt. Als dit van een wat spannender bedrijfsvoering houdt, dan kan je dat uiteraard ook niet doen, maar dan moet die buffers hebben dat soort situaties te kunnen voorzien. Uh, we hebben hier nog wat cijfers over de risico's. Die Nederlandse melkhouders zouden willen nemen als het gaat om de afzet van melk, de prijs van melk. Hier links zien we de groep die zegt van ik wil een hoogheid die schommelingen van plus en min 5 cent. Hier een groep die zegt schommelingen mogen wel wat verder gaan, plus en min 10 cent. En hier een groep die nog wat verder wil gaan. Dus dit zijn de, zeg maar, de wat meer en dit zijn de risicomijdende melkveehouders. Internationaal hebben we dat ook gevraagd aan experts. Hoe zien jullie dat? Kijken we 
naar dat plaatje, dan heb je hier de Europese experts die vertonen nog hetzelfde patroon als Nederlandse melkhouders. Die zijn geen Nederlanders tussen, ook, tussen deze experts, maar wel hetzelfde patroon. De Amerikanen zijn heel netjes verdeeld over de drie groepen wat betreft risicobelustheid. Rechts zitten er een aantal, links zitten er ook een aantal. De Nieuw-Zeelanders die zitten massaal hier bij veel risico, maar ik moet zeggen, die hebben de vraag ook wat anders geïnterpreteerd. Want die snapt dan eigenlijk deze vraag niet. Die zegt, een melkrijk die gaat toch heel erg heen en weer. Waarom stel je dat ter discussie? Dat zegt u. Dat is ook mijn eentje. Ja, dat is ook mijn eentje respondent. Maar in Nieuw-Zeeland is men heel erg gewend aan dat yo-yo effect. De Amerikanen zijn dat ook. En de Amerikanen zijn ook al veel rationeler daarmee bezig om te gaan. En daar kent men ook al lange termijn prijsafspraken voor. Goed, conclusies over prijsschommelingen. We zien dat hier hetzelfde speelt als bij groei, namelijk het saldo en schuld per kilometer heel veel invloed hebben op het liquiditeitsrisico. Ik denk dat het heel verstandig is. Voor 
2016, daarvan hoop ik toch dat het een beetje de status krijgt van een handboek voor bedrijfsontwikkeling. Een handboek voor groei, zo u wilt, waar die vijf tegens heel nadrukkelijk in naar voren komen. In dit rapport 116, daar zitten ook checklisten voor gebruik op de voering. We zijn druk bezig met plannen rond het DVD. Dus ik hoop dat die er ook komt. Veel hangt ook af van of we daar voldoende financiering voor krijgen van producten van zuiver. Maar ik hoop dat ze ons wat dat betreft goed gezind zijn. En dat zou dan een DVD zijn waarin kort wordt ingegaan op die vijf thema's en vijf beslissingen voor de boel. En verder maken we nog programma's voor dagdelen. Dat komt nog. Dat is er op dit moment nog niet. Maar het laatste puntje komt ook nog. Dagdelen voor bijeenkomsten met melkinghouders. En we hopen dat met name adviseurs. En het bedrijfsleven die heel veel aan kunnen hebben om deze onderwerpen duidelijk op elkaar te zetten. Even terug tot de laatste conclusies en aanbevelingen. Ondernemerschap ben ik niet nauwelijks op ingegaan. U kunt het wel terug in het rapport. Maar heel duidelijk is daar dat persoonlijke kwaliteit en visie op de markt, dat die meer en meer leidend zou moeten zijn voor plannen. Dan de trits van hoog saldo, lage vaste kosten en lage schuld. Die komen we steeds weer tegen. Dat is de reden tegen groeipijn en prijsfluctuaties. Dat is één medicijn wat tegen twee kwalen helpt. Dat is toch heel mooi. Uh, derde aanbeveling stelt groei uit wat de quotenprijs nul is. Dus vanaf morgen geen melk. Leverancier staking waar quotum koop staking, wat mij betreft. Is als het recept om dat bedrijf in de toekomst goed geolie te houden. Dat die organisatie die zal mee moeten groeien met de omvang van het bedrijf. En dat geldt bij dit eigenlijk precies zo, dat extra werk. Hoe pak ik dat aan? Wat is daar aan automatisering? Wat moet ik met personeel? Nou, ik, nee, ik hoop dat uh, dit voldoende stof biedt, met name de rapport 116, om hier volop mee aan de slag te gaan in de praktijk. Inclusief alle hulpmiddelen en als daar behoefte is aan meer, dan hoor ik het graag. Ik hoop dat het goed kan leiden dat we in Nederland nog veel gerichter, veel doelgerichter gaan werken aan groei. Dank u wel.